Türk savaş pilotları arasında hiçbir yönergede yazmayan ama nesilden nesile aktarılan prensipler vardır. Birazdan anlatacaklarım. Özellikle son bölümlerinde espriler barındırsa da genel itibariyle Türk savaş pilotlarını diğer savaş pilotlarından ayıran özellikler nelerdir diye soranlara bir cevap olabilir. Bu prensipler Türk savaş pilotlarının eğitimleri ve kıta hayatları boyunca kazanmaları gereken olmazsa olmazlarıdır. Şimdi bu prensipleri kendi fotoğraflarım arasından seçtiğim kareler eşliğinde sizlerle paylaşacağım. Yeni pilot olmuş veya pilot olmak isteyen arkadaşlarımın özellikle dinlemelerini tavsiye ediyorum. Ayrıca bu videoyu gerçekten vatanımızı çok seven Türk savaş pilotlarına armağan ediyorum. Arkadaşlar bu arada bugün havacılık kısaltmasını yani Brevity World'ü öğrenmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Varlık sebebi Türk milletinin bekası ve güvenliğidir. Vatanına gelebilecek her türlü tehdide karşı yüreğinde kendisine verilen görevin gururu vardır. Görevini kutsal ve namus olarak bilir. Eğer görevinde başarılı olamazsa bu onun için en büyük utançtır. Asil his, yüksek ruh, zamana riayet, dikkat ve etkili söz olmazsa olmaz özellikleridir. Canıyla, kanıyla, beyniyle kendisini görevine adamıştır. Zahmet, sabır ve gözyaşıyla elde ettiği düsturları vardır. Küçüklerinin bekasına, hal ve hareketlerine esas olması amacıyla birliklerini aktarmak, kendisinden sonra yerine geçecek çömezlerine miras olarak tecrübe hazinesini verebilmek en büyük amacıdır. Yaptığı hataları ve yanlışları filosunda çömeziyle, büyükleriyle paylaşmaktan zevk alır. Kendi başına gelen her türlü tecrübeyi tüm tayyareci arkadaşlarıyla paylaşarak onların hayatlarını kurtarabileceğini bilir. Yaptığı bir hatadan salimen kurtulabilse dahi hatasını kendisine sakladığında aynı hatayı yaparak hayatını kaybedecek arkadaşının sorumluluğunun bilincindedir. Pilotluk sadece meslek değil, yaşam şeklidir. Buna eşi ve çocukları da dahildir. Sadece kendi doğrularının değil, hakikatin peşindedir. Anlık menfaatler uğruna hiçbir zaman doğruları söylemekten korkmaz. Numarasına kaldırabileceği kadar sorumluluk verir. Kendi yapamayacağı görevleri başkasına yüklemez. Görev, Birçok uçaktan meydana geliyorsa numaralarına en uygun görevi verirken zaferi eşit dağıtır. Savaş pilotluğu kader birliğidir. Ekip ruhu bireysellikten önce gelir. Ben değil biz vardır. Fikir alışverişinde herkesin fikrine değer verir. Mert fikirlidir. Düşmanına bile saygı duyar. Adaletli savaşır. Alçak gönüllüdür. Şöhreti değil, isimsiz kahraman olmayı tercih eder. Kanla yazılmış kuralları zevk için çiğneyerek ekibini tehlikeye atmaz. Görevi alınca sadece ona yoğunlaşır. Sebatkar olur. Zaferin elde edilmesinin yanında yöntemin de asil olmasına dikkat eder. Büyüklerinin hal ve hareketlerinden örnek alır. Onların hatalarını kendisi yapmış gibi ders alır. Tüm ömrü boyunca numara numaradır, lider liderdir. İkbal ve omuzların parlaklığı hiç kimseyi unutmaya sebep olamaz. İki tayyarecinin olduğu yerde farkını her zaman belli eder. Mutlak itaat vardır. Lider numarasını, numara liderini öbür hayata bile yalnız göndermez. Fedakarlık, bilgi ve tecrübe üzerine istinad etmeyen tayyarecilik, havacılık kulübü gibidir. Mevzu bahis, görev değil, 
sadece kişisel hazları tatmindir. Yaptığı bir iş değil, kutsal bir nöbettir. Al bayrağın rüzgarıdır. Liderlerine, hocalarına saygı duyar. Küçüklerine sevgiyle yaklaşır. Kötüleri, hainleri, korkakları arasına almaz. Asla intikamla hareket etmez, ihtirasa düşmez. Güler yüzlü, iyi kalplidir. Şiddet ve zulümden uzak durur. Süt de içer, icabında pasta geçer. Güneş olsun olmasın güneş gözlüğü takar. Tulumunu asla yumuşatıcı ile yıkatmaz. Çocuk arabası itmez, alışveriş sepeti taşımaz. Çocuk bezi değiştirmez, biberon yıkamaz. Lollipop yemez, setaplarda ölmez. Numara ise para taşımaz, liderse tarak taşımaz. Liderinden sonra arabaya binmez, önce inmez. Sözü senettir, şahit gerekmez. Evet arkadaşlar, mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Gökyüzünde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.